kama ye anachukua nafasi ya ku defend yeah kwa hiyo ndo ana ana repeat yeah. the questions yeah ah hayo ni jambo sijasikia hiyo kwa ya na kuita jambo yeah umeona yeah but baada ya kujikubali nafunguka kwa kila mtu kwa hiyo waki notice kwamba Helen ha, 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 ha respond na namuuliza swali hapa ha respond anachekea tu anaondoka WhatsApp kwa hiyo ananiuliza yani WhatsApp ni kwa naongea na wewe and then ukaondoka like kizipi ndo naambia ah na hearing loss kwa hiyo sijakusikia vizuri oh kwa hiyo ndo wao wakaanza kujikuelea ku nani ku yani to make the environment conducive for me. Okay. Yeah. Imekuchukua muda gani mpaka kujikubali hiyo hali? High school 6 years plus 7 years. 7 years. Safari ilikuwaje kutoka mpaka ulipogundua mpaka kuja kujikubali? Ilikuwa Ili safari yako. Uh-huh. Kutoka safari yako ya maisha. Okay. Kutoka pale ulipojua ukaipitia mateso okay. ambao pengine inawezekana ni mateso ambayo mtu mwingine yote anayapitia mpaka kuje kafika point sasa ukasema sasa nimekubali hii hali I safari yako ilikuwaje hiyo hali ilikuwaje baada ya kukubali eh, baada ya kujua kwamba una tatizo okay. mpaka hapa ulipojua kwamba sasa hili ni tatizo nilikubali safari yako hapo katikati ilikuwaje in the way in, somewhere in, in, in between starting from the Yeah, how? Cause unakuja tu na presentation. Yeah. And mwalimu mimi sijamwambia cause nilikuwa na ile hofu sijaamini and everything. Kwa hiyo simwambii mwalimu. Kwa hiyo nakuta presentation na yani nafanya hata kama ningepata 6 out of 10 naondoka. Yaani thank you nimeshamaliza yani I'm done. Umeona? Lakini baada ya kujikubali namfuata mwalimu namwambia na hearing loss. Kwa hiyo naomba unisaidie. Yaani you know the process. Ni situation gani ambayo uko unapitia ambayo unahisi uh, ile kwa upande wa udada. Wewe ni mdada ni mzuri, si ndio? Uh, Ukiachilia kuwa ni kijana. Okay. Kuna ile feeling ya ya udada ile kupenda ku associate na watu wengine. Mm. Kwa upande huo hii kitu ilikuwa inakusumbua kiasi gani? Hii kitu ilikuwa inanisumbua kwa sababu nilikuwa sijiamini sana. Kwa hiyo kama kuvaa kama mdada sijui kutembea kama mdada sijui kufanya vitu kama mdada. Ni, yani nilikuwa nyumbani day in day out. Kwa hiyo nilikuwa ile mtu siwezi kuvaa vizuri because akili mwangu i think kwamba i'm not yeah, kwa kwamba, i'm not good like them yeah like no matter you know? how much ukiva no matter how how much i wear no matter how short my dress is yani i'm not good at them i'm not beautiful like them kwa hiyo nikienda shule kwa mfano watu wengine wakisifiwa and then mimi sijasifiwa yani i'm like yeah i knew it i know mimi sio mzuri kama wao you know yeah. mimi sio kama wao mimi nina pimples nyingi kuliko wao you know kwa hiyo nikaa najishusha sana yeah. kwa hiyo kimsingi ulikuwa unaangalia unajaribu kuangalia sasa ubaya wako zaidi yeah. you were ulikuwa unajiona mwenyewe kama mbaya unajitafutia zile vitu vya ku comfort kwamba mimi ni mbaya kiasi mm-hmm. cannot be somewhere right? kwa hiyo mimi nilikuwa natafuta na vitu vya ku comfort vya kunifanya nisijisikie vibaya kwa mfano Um, mtu kama mimi nilikuwa nataka maybe marafiki you know like special people like you know big people waje anisifie oh, wow helen baba vizuri ili nijisikie yeah 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 no, I am. I'm yeah, yeah i'm beautiful yeah. yes <laughs> kwa sababu amenisifia yes lakini wasipanisifia ndo pale na Oh yeah, mimi sio mzuri kama wao. Mimi sio kama kama wao, you know? Yeah. Yeah, kwa hiyo nikawa najishusha sana. Kuna wakati nilikuwa nakufanya labda ulie. Ulishawahi kulia? Yeah. Kwa sababu baada ya form 1 ni nani um 
nilivogundua kwamba I have a hearing loss and watu wanafunzi wenzangu walikuwa najua ilo iko kitu. Kwa hiyo wengine wakawa na cheka and everything and I would na pia I was not popular and everything and everything. Kwa hiyo unakuta unashangaa kwamba yani yani sina mapiki na kama mwenye yani sina mtu akunisaidia yani i was just yule mpweke mpweke yule unaona kwa hiyo yani nilikuwa yani yani mpaka na question Mungu na nasema yani why me why why did you bring me here like why did you bring me on earth mwana yani to a point yani saa zingine nalia najifungia chumbani nalia and then ikitoka ni as if nothing happened yeah kwa sababu i was not popular kama hao wengine uh, miaka sita ni mirefu kutoka ulipogundua mpaka ulipojibadilisha uh, ulipo ulipojikubali right uh, ili ni swala langu la mwisho tunaenda kuzungumzia upande wa, wa, wa kujikubali right okay. uh, hii hali i, I guess kwenye hiyo miaka sita kuna vitu ulikuwa unataka kuviachieve kwenye maisha yako ndani ya huo muda lakini kulingana na hii hali ukashindwa si ndio uka either kwa ku sio kwa kushindwa kwa ile kwa hofu tu na wasiwasi ni nini ambacho ulikuwa unataka kuachieve hapo katikati ambacho kilizuiwa kilizuia baada ya kuwa uh, umegundua hali hiyo um, mimi nilikuwa nataka niwe motivational speaker yani nipande jukwani niongee yani kama kwa mfano wewe masepeto alivyo yeah jokate yeah uh, vanessa yeah mde yeah yeah naongelea wao masavers lakini ndio hivyo yeah <laughs> yani kwa nataka kuwa kama wao yeah you know yeah. asa ile hofu ya ku, ya kujua kwamba sisikii vizuri and everything yeah. ikawa inanjidisha nyume kwamba no you can't yeah. kwa hiyo um, watu wengi wenye hiyo hofu no matter hofu ya na gani unakuta wengine wana hofu labda wana kichwa kikubwa wengine wana hofu kwa sababu ni albino wengine wana hofu kwa sababu um, ni vilema kwa hiyo wanadhani kwamba just because i'm like this i cannot achieve this i cannot do this umeona so like hiyo hofu yani kama vile inaku cage inakuweka kwenye box fulani yani inaku yani inakufunga pale kwamba ukitaka utoke hauwezi kutoka kwa sababu hiyo hiyo hofu inakwambia huwezi kufanya hicho kitu. Like sio wewe. Wengine wana, watafanya sio wewe. You know? Yeah. Wengine unaona kabisa wanafanikiwa na wanaenda mbele. And wewe even though ni kitu ambacho unakipenda. Yeah. But huwezi kufanya kwa sababu ile hofu inakuvuta nyuma yani kwamba no huwezi sio wewe. Yeah. Umeona? Yeah. <coughs> okay. Yeah. Now tuje. What happened mpaka uka, ukaikubali hiyo hali? Um, kwanza kabisa kabla sijaongelea jinsi ya kukubali um jinsi nisemwe ndafsi yangu jinsi nisemwe ni mental yani sijui cuz anaitwa aposto oscar asa nilipata nilikuwa na presentation next week nilikuwa na presentation on monday nikamfata nikamwambia bwana yani i'm scared sijui nifanye nini akaniambia una hofu akaniambia accept hiyo hali accept kwamba unayo i accept kwamba yes you are born with it kwa sababu wewe hukumwambia Mungu Mungu wakati na ukimshusha duniani I want you to um nitengeneze hivi nitengeneze vile nipe tatizo hili tatizo hili unajua eh yeah. accept your hali kwanza Yeye yeah, amekupunguzia udada wako au uzuri wako